Le bruit se répand que si on l'appellera au peuple. C'est vrai, Caton. L'autorité du Sénat brisera, si c'est nécessaire, ce projet trop ambitieux. Les victoires classiques qu'il a remportées de l'ont tourné la tête. Il paraît que ces vétérans sont cachés dans la foule. Ils veulent le suivre en Afrique. Nous lui refuserons l'attribution de la Sicile. Il passera outre. La loi ne peut l'admettre. Nous avons en Afrique sous le consul d'un pays envahi. Autrement dit, le consul de Sicile. Caton a raison. C'est ton premier voyage à Rome. Alors, d'où viens-tu De Arezzo. De Arezzo Oui. Tandis qu'ici, on fait de beaux discours, là-bas, nous autres, nous préparons des armes. Ah, viens. Je te dis que nous sommes 500 déjà, 500, tu entends Nous sommes même plus j'ai vu de mes yeux que nous sommes près de mille. Tous des volontaires Tous des volontaires. Et toi, marchand, d'où viens-tu Approchez tous Approchez tous Et constatez Voici le véritable ongan du serpent d'Esculap. Il peut éloigner tous les maux. Est-ce que ton ongan serait éloigné Hannibal de l'Italie <rire> Honorables anciens, j'avais 17 ans lorsque dans la vallée du Tessin, les dieux me permirent de sauver mon père de la furie des cavaliers carthaginois. Qui donc aurait pu supposer à cette époque qu'après 15 années d'efforts, Hannibal serait encore en Italie En dépit de la tactique temporisatrice de notre sénateur, Quintus Fabius Maximus, et de la bravoure de nos légions qui infligèrent certes de lourdes pertes à Hannibal, le refoulant jusque dans le Brutium, après 15 ans de lutte, le carthaginois nous menace encore. Il est plus que temps de mettre à jamais un terme à ce péril de libérer Rome pour toujours. Quant à moi, je suis convaincu personnellement qu'il n'y a qu'un seul et unique moyen de vaincre et de terminer enfin cette lutte. Réunissons toutes nos forces et que désormais le théâtre de la guerre soit l'Afrique. Hannibal quittera aussitôt l'Italie. Cependant, la guerre ne finira pas entre nous tant que Carthage, vraie cause de tous nos malheurs, ne sera pas anéantie définitivement et pour toujours. Honorables anciens et nouveaux seigneurs, ne mettez pas obstacle à mon projet. Je franchirai la mer et porterai le fer et le feu à Carthage. Et vous verrez bientôt le départ tant souhaité d'Hannibal se réaliser. J'ai dit. L'ambition le perdra. Caton ne s'attendait pas à cela. Hein. Que répondrez-vous, honorables anciens, à la proposition du consul Publius Cornelius Scipion Je n'obéis à aucun sentiment de jalousie, honorables anciens, en envisageant sans bienveillance le projet de notre valeureux et brillant consul. Personne ne contestera que mon passé glorieux et mon expérience m'autorisent à trouver téméraire l'idée de transporter nos armées en Afrique. D'abord, parce qu'il est douteux que notre ennemi Hannibal se prête à ce jeu et suive notre consul en Afrique. Et ensuite, parce que le budget de la République ne peut entretenir à la fois nos légions et une deuxième armée nécessaire à défendre le pays au cas où Hannibal l'attaquerait. Souviens-toi, Scipion, n'est-il pas plus important avant d'attaquer l'ennemi chez lui de veiller à bien défendre son propre sol Nos légions doivent sauver la République. Elles n'ont pas à servir la fortune d'un consul ambitieux. Contrairement à l'opinion de Quintus Fabius Maximus, honorables anciens, je considère qu'il est sage ainsi que nécessaire de porter la guerre en territoire ennemi plutôt que de la subir. Si nous refusons, Scipion, si nous ne rallions pas à ta proposition, on appellera tout au peuple Je ferai avant tout ce que j'estimerai utile pour sauver la République. On ne sait combien d'entre nous seront d'accord sur ta manière de sauver la République Grâce à Scipion, Hannibal a déjà essuyé quatre échecs importants. Quatre victoires sur les quatre Scipion ne pense qu'à sa seule puissance. Il ne pense qu'à la puissance de Rome. Il abuse de la faveur du peuple. J'en appelle à l'autorité du Sénat. Nous n'avons pas le droit de discuter. Si c'était vrai, ce serait moins difficile de sauver les hôtels de la patrie. Tirons sort les provinces. Oui, 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 oui. Honorables anciens. 
Puisque la majorité a décidé de tirer au sort les provinces, soit, procédons au tirage. À condition que la République n'ait pas à subir de nouvelles dépenses. Ils ont décidé le tirage au sort. Mais au lieu de tirer au sort, qu'on laisse donc faire notre type d'eau. Pour Publius, Cornelius, Scipion. La Sicile La Sicile est déchirée à Sicion Ça y est, cette fois on va en Afrique En Afrique Hannibal, le seigneur de la victoire, ne refuse jamais de recevoir l'humble marchand phénicien. Passe. Bien, pardon, la cavalerie des Numides est encore dans le camp. J'en ai assez Un an qu'on attendait de payer Leur confiance en Scipion est si grande, seigneur de la victoire, qu'il a obtenu l'attribution de la Sicile à présent. Et de plus, ils ont osé mettre en vente le terrain où tes tentes sont plantées. <rire> Hannibal vous donnera non seulement l'arriéré qui vous est dû, mais encore la prime promise. Nous sommes là d'attendre pour rien. On ne vit pas avec des promesses. Nous préférons nous en aller. Les navires carthaginois chargés d'or vont bientôt arriver. Mais ils n'arrivent jamais. Mais non, non, ils Alors rassemble la cavalerie. Attends-moi là. Thank mm -hmm. you. 
J'ai assez d'or pour régler le double de la solde promise à chacun. Que ceux qui veulent me quitter déposent leurs armes et ils seront payés. Ne t'y fie pas. Scipion rassemble en Sicile des cohortes enthousiastes. Il prépare un embarquement pour l'Afrique. Il veut faire son animal à Carthage. Victorieux et sans blessure. Puisse l'attente semblait courte à Velia. Homme robuste et je n'ai que faire de ceci. Et pendant celui-là.
Mais là, du côté des otages. au lieu de relire son bouclier sur la servira davantage. Caton a été nommé questeur par le Sénat pour suivre l'expédition et contrôler nos dépenses. 300 cavaliers réquisitionnés se sont présentés. Beaux chevaux pur sang, harnachement précieux, mais des hommes faits plutôt pour la parade que pour la bataille. Je leur rends la liberté. Mais je garde les chevaux avec les armes et les équipements. Les Syracusains viennent protester parce que les citoyens romains et italiques, malgré les ordres du Sénat, refusent de leur rendre les biens usurpés. Rome n'a qu'une parole, dit-le de ma part à qui vient protester. Dès demain, tu t'occuperas de faire restituer les biens usurpés. La réserve que la Sicile a fournie s'épuise, on doit attaquer le grain à portée d'Italie. On ne manquera jamais de grain, entame la réserve. Où sont les vétérans de Cannes Aucun vétéran ne veut s'embarquer. Emploie-les à me forger des armes. Allons les vétérans, qu'attendez-vous On a besoin de bras à la forge Non. Non merci, j'ai travaillé pendant huit ans, j'en ai fait assez. Nous sommes relégués ici aux travaux les plus humbles. On s'est battu à Cannes et maintenant on nous méprise. Oublions ces blessures-là, nous les anciens soldats, c'est honteux de nous traiter ainsi, à forger des armes pour les autres. C'est vrai, on croirait que nous sommes des traîtres. Nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes des soldats. Je me suis battu aussi à Cannes. Mon cheval s'est abattu et je suis tombé. Il me restait ce glaive, c'est tout. Je me voyais en tour ennemi, <rire> ils brandissaient leurs traits. Alors Prends ça, Cursius. Vas-y Très bien, vas-y Bravo, bravo On ne croirait pas qu'il y a déjà huit ans que vous êtes à la retraite. Bravo Bravo à vous deux Sont les volontaires. Ils se réunissent pour prêter serment. Mais pourquoi les faire venir par ici Voyons, allez les regarder passer, puisque Scipion vous fait l'honneur de s'arrêter ici. Aussi Et aussi la cavalerie Oui, et les chevaux sont beaux Ah, tant pis, j'y vais aussi Allons les voir, ça n'engage à rien Allons-y ensemble Je n'abandonnerai jamais cette enseigne Je m'engage à défendre le pays de toutes mes forces et à obéir aveuglément à notre conclusion. Première légion
Les dieux protecteurs de Rome m'ont suggéré le nom que portera l'unique enseigne sauvée à Cannes. C'est notre enseigne. Oui, notre enseigne. La vengeresse Celui qui la portera marchera en tête d'une garde d'honneur que j'appellerai le flambeau de Cannes. Il est juste qu'elle marche en avant pour la récompenser d'avoir si patiemment attendu. Elle sera suivie de tous ceux qui furent avec moi en Ibérie. Les Romains ont une décision irrévocable dans le cœur. Effacer la honte de Cannes et assurer enfin à la patrie une paix juste et durable et un avenir plus sûr. Ce seront les jeunes volontaires qui suivront cette garde. Non, 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 nous la suivrons. Nous, C'est moi qui porterai l'entrée. Non, ce sera moi. Ton frère Magon a débarqué en Ligurie à la tête de 12 000 fantassins, de 2 000 cavaliers et de plus de 40 éléphants. Où en est mon ravitaillement 60 navires chargés de froment sont prêts à appareiller. Bientôt tu m'approuveras de vouloir attaquer Rome. Nous nous endormons depuis Cannes. Hein Bien. Tu m'as apporté d'excellentes nouvelles. Va te reposer. Demain tu repartiras. Pourquoi es-tu si sombre Crains-tu que Livius Salinator et ses légions ne barrent la route à Magon Je vais donner ordre de pousser les Romains vers la mer, d'emprunter le chemin de la montagne. Et nous prendrons ensemble Rome, comme dans un étau. Pendant que Scipion débarquera en Afrique et assiégera Carthage. Il doit recruter d'abord des soldats en Sicile qui te dit qu'il en trouve tellement. Scipion est plus près de Carthage que toi de Rome. Et Carthage est mal défendu. Hannibal, secours-la de toi-même sans être appelé. Je dois m'emparer de Rome avant de quitter l'Italie. C'est ma destinée, celle que je me suis tracée. À neuf ans, mon père me fit jurer haine éternelle aux Romains. Pour cela, j'ai abandonné tout, jusqu'à ma terre natale. Ne t'inquiète pas, ma Arbal. Asdrubal saura bien défendre Carthage. Fais-tu Je compte les années. Il y en a 15 depuis qu'on a quitté Carthage et qu'on se bat en Italie. Toute ma jeunesse, Marbal. Ils ont essayé de fuir. Épargne-les. Aujourd'hui, je peux être clément même envers les Romains. Nous n'avons que faire de ta clémence. Hum. Ah, ces Romains. Plus ils sont vaincus, plus ils sont orgueilleux. Fouette-le, alors. Oh, comme ta clémence est brève, Hannibal. Il n'avait qu'à faire, c'est insolent. Je ne te crains pas, Hannibal. Les Romains n'ont peur que des dieux. Tu es en mon pouvoir. Je pourrais faire de toi à présent ce qui me plairait. Je sais que tu ne peux être clément. Mais je ne te crains pas. Tu 
pourrait être clément. Au lieu de faire fouetter ce roman, il fallait le laisser fuir avec toi. Scipion, en débarquant à Cadiz, libéra deux fiancés qui s'aimaient. Quelle comparaison C'est moi qui limite ton Scipion. Tandis que moi, je n'imite personne. Scipion est aimé de tous pour sa grande bonté. Et toi, tu es haï parce que tu es cruel. Comment oses-tu dire pareille chose à Hannibal Ne sais-tu pas toi-même que c'est exact Je ferais châtier sévèrement si tu n'étais si jeune. Ma nourrice me parlait souvent de toi. Elle te comparait à l'ogre qui dévore les petits-enfants. Mais aujourd'hui, je n'ai plus peur de toi. <rire> tu es courageuse. C'est bien pour ça que tu me plais. Tu resteras avec moi pour que je t'offre au Dieu qui dévore les petits-enfants dans mon pays. Et pour m'enseigner à aimer. Oh Salut, Caton. Scipion était inquiet de ton retard. Le départ est imminent. La tempête en est la cause. La mer était déchaînée. Scipion, sans doute, a pris ses dispositions pour tout. Mais il a oublié que les flots n'obéissent à personne. et s'accomplira, soit favorable à Rome, à son peuple, à tous nos alliés de nom latin et à moi. Accordez-nous, accordez-moi, dieux immortels, accordez au peuple romain de rendre finalement à Carthage toutes les souffrances que Rome a endurées jusqu'ici. <rires> Des soldats romains, plus nombreux encore que ceux de Régulus, marchent sur Carthage. Regarde, le Sénat carthaginois se réunit d'urgence. Il paraît que cette nuit, des pêcheurs ont aperçu leur navire qui approchait. Ils en ont compté plus de 300. Seul Hannibal veut nous sauver encore. Rappelons Hannibal. C'est très bien de rappeler Hannibal. Mais en attendant, on peut prendre des mesures de défense. Scipion en ce moment avance sur Utique pour l'assiéger, mais on doit lui barrer la route. Il a raison. Négocions la paix sans attendre que Scipion vienne menacer Carthage. Massinissa déjà nous abandonne pour s'unir aux Romains. Ensuite, ce sera le tour de Sifax. Sifax restera notre allié. Ta peur des Romains est plus forte que ton amour paternel. Tu as forcé ta fille Sophonis B à épouser Sifax. Le sacrifice aurait été inutile. Mieux eût valu la céder à Massinissa. Allons, finissons-en avec ces intrigues. Ces trafics sont indignes de Carthage. 
Le salut pour nous est dans les armes. Il n'y a qu'à rappeler Hannibal. Il est grand temps de penser à le rappeler au moment où Scipion est à nos portes. Il faut qu'on obtienne la paix. Oui Illusion Ne croyez pas que Scipion ait quitté Rome pour venir négocier la paix. Et de notre côté, la pleurée serait pire que d'être vaincu. Il n'y a pas de responsable de conclure la paix. Pas du tout, on doit attaquer, Scipion Asdrubal est à la tête des Carthaginois et ses alliés sont tous avec lui. Tous sauf ton époux Sifax. Que les dieux de Carthage réservent à Scipion un sort pire que celui de Régulus. Que la déesse dont l'image est gravée sur cette gemme me conserve ton amour pour toute la vie. L'émeraude est un talisman qui est propice à la fortune et à la victoire. Et le fait de me donner ce joyau le jour où Scipion débarque dans un port africain est de bon augure. Si seulement ces guerres finissaient. N'oublie pas qu'aujourd'hui, tu es l'allié de Carthage. Et que Scipion veut la fin de Carthage. J'ai décidé d'augmenter la solde des troupes. Tâche de ne pas trop lésiner sur ces quelques sesterces. Mais... Voici Massinissa, avec des nouvelles importantes. Qu'ils viennent. La corruption règne chez les soldats dès qu'on est trop généreux. Pense à cela. Ce n'est pas avec les gratifications que tu leur donneras qu'ils pourront vivre dans l'orgie. <rire> Salut, Massinissa. Tu apportes des nouvelles importantes, paraît-il. Asdrubal a établi son armée près du fleuve, et Sifax s'apprête à le rejoindre dans deux ou trois jours. Tu n'es pas bien renseigné, Massinissa. Sifax a déjà rencontré, ils ont fusionné ce matin. Les deux armées peuvent compter 80 000 hommes. Erreur, 84 000. Massinissa se préoccupe du nombre. Nos ennemis étant réunis, ils seront plus commodes à vaincre. Et quel est ton plan Si ma tunique pouvait le révéler, je la brûlerais. Les ambassadeurs de Scipion sont auprès du roi. Scipion, bien qu'il déplore ton abandon, comprend qu'aujourd'hui, ton mariage avec Sophonisme te lie aux Carthaginois et qu'il soit plus fort que l'amitié qui te liait à Rome. Néanmoins, au moment d'attaquer celui qui fut autrefois son allié, il m'envoie en ambassadeur. Je t'apporte l'ultime occasion de montrer à Scipion si tu as tout oublié de l'ancienne amitié romaine. Il te choisit comme médiateur entre Rome et Carthage. Je suis reconnaissant à Scipion de son choix et je m'efforcerai de bonne et à bonne fin les pourparlers afin que se termine cette lutte sans trêve entre Rome et Carthage. Scipion comprend que le doux lien qui m'attache à toi est plus fort que l'amitié de Rome et serait disposé à négocier. Scipion sait-il que le roi de Numidie est l'allié de Carthage C'est bien pour cela qu'il l'a choisi comme médiateur. Rome alors cherche la paix Non, elle l'offre. Scipion espère vaincre sans combattre. Scipion vaincra en Afrique comme il a vaincu en Ibérie. 
Il est indispensable, Caius Lelius, que je rapporte immédiatement à mon allié cette proposition de Scipion. Moi, je ne puis prendre aucune décision tout seul. Reste donc, afin que je puisse te faire connaître les intentions d'Asdrubal. Sophonisme. Sophonisme. Ne serais-tu pas heureuse de voir finir la guerre et de connaître les douceurs de la tranquillité Sophonisme. Il ne faut pas espérer de paix réelle. Tant que les légions romaines, nous serons anéantis. Sophonisme. Méfie-toi des Romains. Méfie-toi de Massénis. Que dis-tu Un songe horrible. Les Romains veulent la destruction de Carthage. Et de plus, Massénis veut et ton royaume et ton épouse. Jamais, jamais, nous combattrons jusqu'à ce que le dernier soldat de Scipion soit exterminé. Nous combattrons jusqu'à ce que le dernier soldat de Scipion soit chassé du sol d'Afrique. <rire> Il paraît que c'est cela la réponse des Carthaginois. Alors ils n'ont pas fini avec la guerre. <rire> Protecteur des Romains, la vaillance, la valeur, le courage de mes hommes, la chance qui ne nous a jamais abandonnés, nous mèneront à la victoire. Dès demain à l'aube, avec deux cohortes, partira Caius Libivius. Il prendra la direction du Tic pour distraire l'ennemi et protéger notre flanc. La distribution des vivres aura lieu une heure à l'avance. Le gros de l'armée quittera le camp à la tombée du jour. À minuit, nous serons à proximité du campement ennemi.
veux que Sifax lui soit amené vivant Rassemblez les survivants Suivez-moi L'ennemi est en fuite Fumite Assure-toi Libérez-le de ses chaînes. Tu étends ta bonté jusqu'au vaincu. Ta pitié me fait sentir plus que des reproches le poids de mon erreur. Certes, Zifax, j'eusse préféré te conserver auprès de moi toujours. Comment as-tu pu renoncer à l'amitié romaine, à la noble tâche de défendre les tiens, à la certitude de la victoire, à la gloire de ton empire, tout cela pour conquérir une femme Peux-tu prétendre qu'une passion se raisonne ou se domine Depuis que Sophonisme est entré dans mon cœur, je sais que la sagesse en est sortie. Ce qui me réconforte, c'est de penser que mon pire ennemi le fier Massinissa est tombé dans le même piège que moi. Personne ne pourra soustraire ce phonisme à son destin. Massinissa est entré dans la ville. Il doit arriver ici dans un instant. Sauve-toi, reine, car sa vengeance va être terrible. Il t'a tant aimé et t'aime encore. Massinissa, je suis tombée vivante aux mains des Romains. Que ta majesté royale dispose à son gré d'une reine devenue esclave. En souvenir de notre amour, je t'en conjure, accorde-moi cette grâce. Permets à la mort de me délivrer de la tyrannie romaine. Si tu ne disposes d'autres moyens de me soustraire à mon sort. Je t'en supplie, je t'en conjure. Je déciderai de son sort. Tu oublies sans doute, Massinissa que Sifax a été vaincu et est en prison, et que Rome seul peut disposer de lui, de la reine, de son royaume, et de tout le peuple de Numidie. Je n'ai pas l'intention de la soustraire à Rome, mais je tiens à la conduire chez Scipion. La reine devra subir le sort de Sifax. Aucun de nous ne pourra épargner ou condamner la reine. Si tu refuses de la livrer, tu en répondras devant Scipion.
quel sera mon sort Si Pion peut réduire à l'esclavage l'épouse de Sifax, et non celle de Massinis. Sifax est enchaîné. L'Empire de Numidie est au pouvoir de Massinista. Deux de nos armées sont anéanties. Utique est tombé. C'est la fin. Juste à toi, Asrebal, qui a dû te résigner à te réfugier dans Carthage. Rome ne craint plus Hannibal et encouragé par ses victoires, obéit à Scipion. Offrons la paix aux Romains au lieu d'attendre qu'ils prennent les murs qui vous abritent. Il a raison. C'est vrai, exigeons la paix. La paix, nous voulons la paix. La paix, nous voulons la paix. Si Carthage veut la paix, ce n'est pas le pouvoir de m'y opposer. Tu te ravises un peu tard. Obtenons une trêve immédiate. Mais sans signer la paix, afin qu'Hannibal la discute à son retour. Hannibal restera sourd à nos appels. Pour être vainqueur en Italie, il laisserait prendre Carthage. Cette fois, la peur vous rend injuste. Car sans ces victoires en Italie, nous serions depuis longtemps les esclaves de Rome. Hannibal répondra certainement à notre appel. En attendant, il s'agit d'obtenir de faire la trêve. Non, pas de trêve, la paix La paix Je comprends ta pensée, Azrubal. Mais nous ne laisserons plus berner à Carthage. On doit éviter à Scipion les meilleurs d'entre nous. Ils créeront une paix qui mettra fin à tous nos malheurs, qu'on puisse désormais vivre et reprendre notre commerce. Mercanti. tais toi stratège manqué. Oubliez pendant un instant vos rancunes personnelles. Nous devons rappeler immédiatement Hannibal. Oui, 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 oui. s'ennuyer. Pauvre roi, si <rire> Massinissa s'y opposait. Il désirait que ce phonisme ne partage pas le malheureux sort de Sifax. Il m'adjurait avec tant de fougue de l'épargner que je cédais. Je supposais qu'après un moment d'égarement, il se reprendrait et reviendrait à la raison. Cependant, elle usa de tant d'artifices qu'elle se fit épouser dans la nuit. Ne me quitte pas. Ne crains rien désormais. Tu es mon épouse. Cette enceinte est réservée aux numides, quoique dans le campement romain. Attends, je vais parler à Scipion. Prends garde. Scipion est romain. Et rien n'existe pour lui que Rome. Caius Lelius fait dire à Massinissa que Scipion le demande. Jure, ma sinistre, que tu ne consentiras pas à me livrer aux Romains. Si ce serment doit te rassurer, je le jure. Salut, conquérante Tirta. Rome récompensera dignement à la fois ta valeur et ta haute fidélité. Toute la Numidie, désormais, est en nos mains. La victoire mérite l'honneur du triomphe et la récompense la plus enviée des Romains. Le royaume de tes ancêtres enrichi par tes nouvelles conquêtes d'Artan. Tu ne vas pas compromettre à présent tout ceci pour une femme. Mais Sophonis, Toutes va... les excuses, ma sinistre. Que tu invoquerais pour ta défense, un roi des possédés couverts de chaînes les a déjà invoqués, et au sujet de la même femme. Ce n'est pas l'amour qui a poussé la fille d'Asdrubal vers toi, et son implacable haine des Romains. Elle te forcera de faire de toi un nouvel allié d'Hannibal, te fera renier tes amitiés, et tu passeras dans le camp ennemi du 
Tu ne peux douter de mes sentiments. Ne sois donc pas si sûr de toi. Je voudrais, ma sinistre, que subsiste seul le souvenir de tes grandes victoires. Et j'aimerais oublier ce que tu me caches parce que cela n'est pas digne de toi et pour ne pas t'en voir rougir. Souviens-toi, Syphax a été vaincu sous les auspices du peuple romain. Sa personne, sa femme, son royaume et tout ce qu'il va appartenu dépend aujourd'hui de Rome. Mets un frein à ta passion, ma sinistre, et ce sera ta plus grande victoire. à ma sinistre, que j'accueille son cadeau nuptial avec gratitude, que j'accepte de mourir telle une reine en échappant à l'ennemi de Carthage. Massinissa a tenu son serment, celui de ne pas la livrer vivante aux Romains. Maintenant, veillons à ce que Massinissa ne se porte à quelque pire extrémité encore. Renvoyons la dépouille de Sophonis immédiatement à Carthage et avec tous les honneurs. Et dès demain, comme diversion, rassemble les soldats dans le prétoire. Proclame au nom du Sénat du peuple romain, roi de Numidie. Et je te décerne les honneurs du triomphe dont aucun roi étranger avant toi ne fut reconnu digne. À présent, recevons les ambassadeurs de Carthage. Et tout puissant Seigneur, nous nous prosternons humblement à tes pieds et nous venons implorer ta générosité. Écoute nos paroles. Daigne étendre ta clémence aux messagers de la malheureuse Carthage. Ses torts ne sont pas imputables à ses citoyens, mais à l'ambition d'Hannibal. Carthage ose espérer que ta magnanimité lui accordera enfin et pour toujours la sécurité et la tranquillité dont elle a tant besoin. Dicte tes ordres ou plutôt tes lois à tes esclaves car ils ne souhaitent que t'obéir. 
Je suis venu en Afrique pour rapporter à Rome une pleine victoire et non une demande de paix. Toutefois, et bien que la victoire soit pour ainsi dire en mes mains, je ne voudrais pas sembler impitoyable. Je vous offre trois jours pour réfléchir. Après vos délibérations et si vous acceptez, nous ferons immédiatement une trêve afin que vous puissiez députer des ambassadeurs à Rome. Actuellement à Rome, sous la conduite de Caius Lelius et de Caton, nos ambassadeurs carthaginois discutent des conditions de la paix. Mais notre véritable but était de gagner du temps. Songe que tout un peuple invoque ton nom, Seigneur de la victoire. Car personne, si ce n'est toi, ne sauvera Carthage. Les riches sont disposés à te donner tout l'or qui te sera nécessaire. Assez Trois soldats de l'armée de Magon viennent d'arriver. Amène-les ici tout de suite. Retirez-vous tous. Quoi, Marbal, reste. Êtes de l'armée de mon frère, Magon Oui, Seigneur. Dites ce que vous savez, dites. La bataille contre Quintilus est perdue alors Perdu. Comment Au début du combat, le sort nous fut favorable. Mais après survinrent les renforts des Romains qui nous enfoncèrent. Ils poursuivirent nos éléphants qui se tournèrent contre nous. En tête, Magon résistait à l'attaque et luttait avec force et désespoir. Chacun pouvait le voir de notre fil. Mais il fut blessé et glissa de son cheval. Alors, dans le tumulte et l'épouvante, nos fantassins commencèrent à s'enfuir. Cependant, ceux qui voulurent résister comme nous furent faits prisonniers. Et Magon mon frère. Nous ne savons rien. Nous étions enfermés dans un camp. Ne me regarde pas ainsi. Soit, tu peux dire aux ambassadeurs de Carthage qu'Hannibal se décide à rentrer. D'ailleurs, quoi d'autre pourrais-je faire de cette terre que pendant 16 années j'ai dominé et qu'aujourd'hui l'envie et la perfidie de Carthage me contraignent à abandonner honteusement. Je veux, Marbal, que l'on grave dans la pierre les noms de toutes mes batailles qui ont affaibli la puissance de Rome en lettres grecques et puniques. Que les Romains sachent que Rome n'a pas vaincu Hannibal et le destin implacable. Les Romains n'oublieront jamais car tes victoires sont gravées dans leur chair en lettres de sang. Mais toutefois, ta plus grande victoire, Hannibal, c'est celle qui t'attend, celle que tu remporteras en Afrique en défendant ta patrie. Patrie Si la patrie est ce morceau de terre pour la conquête duquel souffrir, combattre, devient une joie, si la patrie signifie le sol où est placé ton rêve ambitieux, qui est devenu ta raison d'être, qui te fait vivre, c'est la terre où tu voudrais mourir plutôt que de l'abandonner. Ma patrie, c'est l'Italie. Laisse-moi, Marba. À la générosité de Publius Cornelius Scipion au pied de qui trente d'entre vous vinrent se prosterner, c'est vous qui répondez en vous attaquant à nos navires, en violant la trêve que vous sollicitiez de nous. 
La nouvelle du retour d'Hannibal vous a certainement inspiré une telle influence. Mais si le sort vous refusait la victoire et la cordette à l'ennemi, oseriez-vous encore invoquer les dieux Il n'y aurait pas de parole servile capable encore d'apitoyer le vainqueur. C'est une insulte à la majesté souveraine du conseil des anciens. Oui, 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 oui. J'y avec Rome. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. le Carthage demande une décision par les armes. Vous n'avez plus rien à espérer. Ni des dieux, ni des hommes. Oh, le courroux des Romains est juste. Violer la trêve après l'avoir invoqué est une indignité. Et ces enfants viennent à toi avec confiance. Carthage remet tout pouvoir en tes mains. Certaine que tu n'hésiteras pas à joindre son ennemi et à le contraindre sans tarder à la bataille. Vous n'avez jamais envoyé un seul renfort quand je faisais la guerre en Italie. Vous ne répondiez même pas à mes appels. Seulement l'ennemi est à votre porte ou à la très humble. Et vous êtes vous-même la cause de votre malheur et du mien. Allez, et dites au conseil des anciens que j'attaquerai quand ça me plaira. Et si ça me plaît Tu n'auras pas besoin de tes jambes pour retourner chez Hannibal, ce qui ferait voler. Sans te faire de mal. Allez, embarquez-les. Ah, les Carthaginois sont curieux. À la corde. À la corde. Et salué Hannibal de notre part. Vous êtes prêts Arrêtez Que fais-tu Hé, hey, que fais-tu Ce sont des espions carthaginois. Nous les renvoyons à Hannibal. Vous savez bien que le règlement veut que tout étranger trouvé dans le campement comparaisse devant notre consul. Déliez-les et amenez-les. Alors, vous êtes payé par Hannibal pour récolter des renseignements. Il n'y a aucune difficulté à vous aider dans cette mission. Qu'on leur fournisse toutes informations après qu'ils soient satisfaits, qu'une escorte aille les reconduire. Soyez précis et n'oubliez rien. Ajoutez à votre rapport que j'attends Massinissa escorté de 6000 fantassins et 4000 cavaliers. Et Scipion donna ordre de nous fournir toutes informations. Nous te rapportons ces mots car Scipion nous le recommanda vivement. Et cette insolente générosité semble plus dangereuse que son épée. Porte demain un message à Scipion pour lui dire qu'Anival désire un entretien. La fuite.
fuite est décidée pour cette nuit. Romain. Et d'où viens-tu Du campement d'Hannibal. Comment Donnez-nous à boire. Nous sommes exténués. Hannibal, reconnaissant, te remercie de la générosité que tu as eue envers les soldats carthaginois et te demande de lui accorder un entretien dans le lieu de ton choix et à l'heure qui te conviendra. Dis à Hannibal que Scipion est disposé à le rencontrer. Puisque le destin veut que je vienne de mon plein gré, demander la paix pour Carthage au peuple romain, quand tant de fois j'eus la victoire, je rends grâce au sort qui m'a réservé du moins la consolation de m'adresser à toi. Qu'il en coûte d'accomplir pareille démarche à notre orgueil carthaginois et en des conditions d'infériorité. Mais il est nécessaire que nous soyons tous deux animés des mêmes dispositions pacifiques. Pour moi qui suis presque un vieillard, l'expérience m'a appris à suivre la raison plutôt que la fortune. Mais j'ai peur que ta jeunesse et ton heureux destin ne rendent les négociations difficiles. Le droit d'imposer les conditions de paix appartient à celui qui l'accorde. Je saurai moi-même les dicter et nous imposer châtiment. La Sardaigne, la Sicile, l'Ibérie, enfin toutes les îles qui sont entre l'Afrique et l'Italie, resteront la possession de Rome, tandis que Carthage se renfermera dans les limites de l'Afrique. Tu aurais raison de te défier de Carthage aussi est-ce moi, tout seul, Hannibal qui conclurait la paix, parce que je vois qu'elle est utile à ma patrie. Je te promets de la défendre ensuite et de la respecter. Je sais, Hannibal, que les Carthaginois ont violé la trêve parce qu'ils espéraient te voir revenir parmi eux. Et tu viens de le confirmer parce que les nouvelles conditions que tu proposes de nous offrir n'ajoutent rien à nos possessions, tu veux que tourne à ton profit ta mauvaise foi, sans doute. C'est vous-même les Carthaginois qui attaquèrent Rome les premiers, tu le reconnais. Les dieux qui nous accordèrent la victoire en furent témoins. Ça aurait été injuste si tu avais fait le geste de toi-même de quitter l'Italie, si tu m'avais offert la paix, si je l'avais refusé alors. Mais je n'ai aucun ménagement à avoir envers toi, c'est par la force que je t'ai entraîné vers l'Afrique. Le sort décide de nos actions. Lui seul est maître de nos fortunes. Si aux conditions imposées par nous, qui te sont connues, et que Carthage a ratifié avant de te consulter, tu ajoutes quelques indemnités pour nos navires saccagés et nos ambassadeurs outragés, je pourrais en conférer avec le Conseil. Mais si ces nouvelles conditions vous paraissent inacceptables, puisque vous n'avez pas pu supporter la paix, préparez-vous à la guerre. de nos victoires. Soyez dignes de votre passé et de Rome. Souvenez-vous si vous êtes vainqueur que vous ne deviendrez pas seulement les maîtres de Carthage mais donnerez à Rome une puissance nouvelle. Légionnaires que votre cri de guerre soit vaincre Carthage ou mourir Vétérans des
d'Italie N'oubliez pas les 16 années de lutte triomphale, de bataille victorieuse que nous avons vécu ensemble. Souvenez-vous du Tessin, de Trasimène, de Cannes, légionnaire. Je vous ai toujours conduit à la victoire, vous allez une fois de plus gagner la bataille. Légionnaire Rangeons la honte de Cannes Rangeons la honte de Cannes Pour éviter le piétinement des éléphants, les manipules seront rangées en colonne. Les vélites formeront une ligne pleine, masquant ainsi les intervalles. Prêts à se replier de côté pour donner libre cours au passage des éléphants allant à la charge et pour les attaquer de flanc.
chargée, la cavalerie Humide pour Scipio, la victoire ou la mort La cavalerie est en fuite. Cours au camp et ordonne aux réserves d'infanterie d'attaquer les Romains sur le flanc.
des Gaulois fléchis. Mettons les vétérans avec eux. Non. Les premiers fuyards cherchent un fuge parmi les vétérans. Ils vont y jeter le désordre. Non. Que les vétérans serrent les rangs et baissent leurs lances sans bouger d'un pouce. Allez, allez, laisse faire Scipion. Je le connais. Il feint la retraite pour mieux les vaincre. Dans l'ordre de réorganiser les astrales. Pourquoi rejoindre les lieux, Sébastien ça Ils reviennent ici immédiatement pour surprendre l'ennemi par le flanc.
Scipio a vengé Cannes 